Hello students, this is Dr. Nirmal Chakraborty here. So we are going to the end of our chemical bonding chapter which is the backbone of your chemistry subject. Okay. So now we are going to start a new topic uh, that is called hydrogen bonding. Now we have come across ionic bonding, we have come across ionic bonding, then we have discussed about covalent bonding and that covalent bonding was discussed by three theories that is theories the Lewis language theory then balance bond theory or DBT and then molecular orbital theory or MOT okay so now we are going to discuss another aspect of bonding in chemical molecules another aspect of bonding in chemical molecules that is none but hydrogen bonding now what is this hydrogen bonding it is not a chemical bond it is not a chemical bond between two molecules or between two atoms it is a weak interaction between one molecule of between the molecule between the atom of one molecule with the atom of another molecule okay so this uh, Hydrogen bonding is prevalent in molecules with this hydrogen bonding is uh, uh, exists in between hydrogen atom between hydrogen atom and and that is the more electronegative atom that is fluorine oxygen and nitrogen so hydrogen atom and fluorine oxygen and nitrogen so if you cannot remember how this between what type of atoms this hydrogen bonding will exist so the very simple is just to remember the uh, we say it in uh, with just to remember the form okay so hydrogen bonding exists between hydrogen atom of one molecule and the form of other molecules means from form means f for fluorine o for oxygen and n for nitrogen okay so this is about hydrogen bonding now this hydrogen bonding is represented by this dotted line this, this hydrogen bonding is represented by dotted line okay so this is how the hydrogen bonding is represented this is represented by a dotted line okay so uh, so in this way hydrogen bonding bonding exists between two molecules and no, or you can say the atoms the atom of one molecule and the atom of another molecule now this hydrogen bonding are of like for example we can take one example like this uh, hydrogen bonding in water molecule hydrogen bonding in water molecule so this is one molecule of water okay it, it will exist it will undergo hydrogen bonding with another molecule of water okay it is oxygen will undergo hydrogen bonding with hydrogen this is hydrogen bonding this is then this oxygen also exists hydrogen bonding between another uh, another water molecule now, so in this way it will it will have hydrogen bonding between another water molecule so in this way it will go on in this way it will go on so as many molecules are there in the um, suppose you have taken uh, suppose you have taken one glass of water one glass of water in the water how many water molecules are there infinite number of water molecules are there infinite number of water molecules are there so these infinite number of water molecules they will come closer together they will associate together to give uh, by the hydrogen bonding to give uh, to give rise to a association to give rise to a association okay so this is how hydrogen bonding exists another example we can say between hf molecules this uh, this is hf so this f f atom molecule undergo hydrogen bonding with another hf hydrogen of hf molecule this F undergo hydrogen bonding with another HF of H of HF molecule. So this will undergo hydrogen bonding with another H of HF molecule. Okay. In this way it will go on. In this way it will go on. So this is how hydrogen bonding takes place. Now this hydrogen bonding are basically of two types. This is hydrogen bonding. Kitna type ka hai? Do type ka hai. So it number one type hai intermolecular hydrogen bonding. और दूसरा टाइप है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो देखो कितना टाइप का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड सो दैट इट इट विल बी ऑफ यूज टू यू पीपल 
So number one type is intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen hydrogen bonding. Okay. Each bonding may be Okay. So in short, you can also write each bonding, but don't write in the exam each bonding. Okay. So number two type is intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. Okay. Intramolecular hydrogen bonding. Abhi dekho, what is this intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding? Abhi dekho, jaise ki, maanlo ki, uh, uh, you are from different schools, you are from, the, now you are in presidency junior college. So there is a quiz competition, inter-college quiz competition. There is a inter-college quiz competition between, means that there is a quiz competition between presidency college, suppose, then Ramanus college, then Holy Cross, Higher Secondary School, uh, then uh, Vivekananda Junior College, then National Institute of Technology, Sivichar. So means the competition is between different, different institutions. The, the competition is between different institutions. That is called inter-college quiz competition. So that similarly here also the case is same. Same case kya hai? Yaha pe bhi different molecules mein jo hydrogen bonding hoga, usko bolenge hum intermolecular hydrogen bonding now what is intramolecular hydrogen bonding you come to suppose there is now in now you are in presidency junior college or abhi tumhara jo hai quiz competition jo hai college ka andar mein hi hai suppose uh, aryabhata section and einstein section between aryabhata section einstein section newton section apj section like this aristotle section so ye kya hai competition jo hai quiz competition jo hai ok ek college mein college ke andar mein hai Okay, so this is not between two different colleges, this is, this is in between the colleges, that is called intra-college quiz competition. Here is the same case, the same molecule pe, jo agar hydrogen bonding exists between two groups of atoms, that hydrogen bonding is called intramolecular hydrogen bonding. That hydrogen bonding is called intramolecular hydrogen bonding. Abhi dekho, uh, intermolecular hydrogen bonding kaise hota hai intermolecular hydrogen bonding jo hai wo kaise hota hai maine to ek example de diya water molecule ka example hf molecule ka ek example de diya to dekho ye hai ek water molecule aur dusre water molecule ke sath hydrogen bonding mein involved hai ek this is this water molecule is involved in hydrogen bonding with this water molecule like this so it will go on similarly number 2 we, we can take hf molecule hf hydrogen bonding with another hf so different hydrogen, different HF molecules may hydrogen bonding for that. Okay, in this hydrogen bonding will go on. For example, NH3 molecule, nitrogen or hydrogen may have hydrogen bonding. For example, NH3 molecule. So this is N, this is H, this is another H, and this is another H. Hydrogen bonding between another, uh, between hydrogen bonding between another NH3. Okay, nitrogen and hydrogen undergo hydrogen bonding. So this is another NH3, NH3, this is another hydrogen bonding with another NH3, okay, in this way this will go on, okay, this is, so this is, these are examples of intramolecular, intermolecular hydrogen bonding, it means that between the, between the, uh, between the, this hydrogen bonding is existing between different molecules, between different molecules, this is one molecule, this is one other molecule, this is another molecule, this is one molecule, this is another molecule, this is another molecule. So different molecules mein jo hydrogen bonding kar raha hai, jo exist ho raha hai, usko bolte hai hum look, intermolecular hydrogen bonding. Now next comes to, uh, suppose uh, we have another example, uh, this uh, um, ortho, nitrophenol, nitrophenol. So dekho, kya ho raha hai, nitrophenol jo hai, jo nitrophenol ka jo hiye hai ki, dekho ke, kaisa ho raha hai, so nitrophenol uska form molecular formula hai ye dekho kya hota hai nitrophenol jaise ye hai nitrophenol ye hai phenol ye hai phenol phenolic oh group means phenol and yahan par hai nitro group okay yahan par hai nitro group so same same molecular formula but different structural arrangement are called isomers that we have studied already same molecular formula but different structural arrangement are called isomers. So, this isomers is 
मान लो यहाँ पे ओइज है तो ओइज का ओइज का रिलेवेंट सेकेंड पोजिशन में है नाइट्रो ग्रुप और एक ऐसा मान हो सकता है ओइज का रिलेवेंट थर्ड पोजिशन पे है नाइट्रो ग्रुप ओके सो थर्ड पोजिशन पे है नाइट्रो ग्रुप हम्म और यहाँ पे है फोर्थ पोजिशन पे तो दिस थ्री आर ऑफ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट ए डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिस थ्री आर ऑफ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर सो दैट इज वाई दिस आइसोमार दिस इज कॉल्ड दिस इज ऑफ दिस इज कॉल्ड पेरा नाइट्रोफिनोल दिस इज कॉल्ड पेरा नाइट्रोफिनोल ओके दिस इज कॉल्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज कॉल्ड मेटा नाइट्रोफिनोल मेटा नाइट्रोफिनोल ओके सो दिस आर ऑल दिस थ्री आर आइसोमार्स अभी देखो ये तीन आइसोमार्ग जो है तीन आइसोमार में हम लोग ले लेंगे ये पेरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल सो देखो अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल में क्या हो रहा है तो देखो ये है हमारा पेरा नाइट्रोफिनोल ये है क्या है हमारा पेरा नाइट्रोफिनोल ओके सो देखो कैसे होता है ये मान लो ये है एक है एक नाइट्रोफिनोल है ये एक नाइट्रोफिनोल है ओके यहाँ पे ओ एच है और यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सो इट विल एग्जिस्ट विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अनदर मोलिकुल लाइक दिस ओके सो दिस विल एग्जिस्ट इन हाइड्रोजन में इसको फिर से जो करता हूँ ओके okay, देखो क्या होता है ये है एक मोलिकुल ये है एक मोलिकुल इसमें ओ एच है हम्म इसमें ओ एच है तो so, ये ओ एच है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है ओके okay, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है अभी देखो ये पैरा नाइट्रोफिनोल है पैरा नाइट्रोफिनोल में तो ये एक मोलिकुल दूसरा एक मोलिकुल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है कैसे हो सकता है ये है नाइट्रो ग्रुप ओके ये है ये है बेंजिन रिंग ये है ओ एच और ये ये को कंटिन्यू होगा और यहाँ पे भी ये भी हो सकता है एक ओ एच या दिस इज वन नाइट्रो दिस इज वन बेंजिन रिंग एंड दिस इज वन नाइट्रो ग्रुप सो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस इट विल कंटिन्यू लाइक दिस ओके सो दिस इज बिटवीन यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और देखो ऑटो नाइट्रोफिन में क्या हो रहा है ये है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज बिटवीन टू डिफरेंट मोलिकुल्स इट इज बिटवीन टू डिफरेंट मोलिकुल्स सो इसको बोलते हैं हम इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी देखो ऑर्थो नाइट्रोफिन में क्या हो रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिन में क्या हो रहा है देखो ये है फिनोल का फिनोलिक ग्रुप और ये है नाइट्रो का एनो एनो टू ग्रुप सो so, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है बिटवीन एच एंड ऑक्सीजन एटॉम एच एच ऑफ ओ एच ग्रुप एंड ओ ऑफ नाइट्रो ग्रुप तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज कॉल्ड इंट्रा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके फॉर एस दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके so this is uh, how these two types of hydrogen bonding are possible so that is why we can have many reasons we can have we can have many uh, reasons like this will have this will have more boiling point which one will have more boiling point which one will have more boiling point can can you say can anyone say yes that is why The boiling point of ortho nitrophenol is more than the boiling point of para nitrophenol because there exists hydrogen bonding between two different molecules. Okay, so ये हो गया हमारा hydrogen bonding के बारे में. Now next is we are going to discuss strength of hydrogen bonding. Hydrogen bonding जो कि मैंने पहले ही बोला था कि hydrogen bonding जो है that is a weak attraction. That is a weak. It is called weak van der Waals attraction. So that is a weak attraction. So उसके लिए इस bond को break करना बहुत ही आसान है जैसे मान लो तुमने अगर कोई पेपर फाड़ लिया फाड़ लिया हो तुमने या कोई बिस्किट तुमने तोड़ लिया हो तो एक जो आवाज जो होता है ना that that sound is nothing but because of the breakage of hydrogen bonding. Okay? 
now if we if we talk clear a paper then we will get a sound okay that sound is nothing but the breakage of hydrogen bonding and ye dekho mere bachcho ye that is this hydrogen bonding is all all around in this world देखो हमारा जो बॉडी जो है उसमें जो डीएनए सीक्वेंस है जो डीएनए मॉडल है उसमें भी हाइड्रोजन बोर्निंग के लिए ही वेरियस वेरियस ग्रुप्स आर अटैच टूगेदर नाउ आवर स्किन नाउ आवर सेल एवरी वेयर इन दिस वर्ल्ड यू विल फाइंड दिस दो दिस बोर्डिंग इज अ वेरी वीक बोर्डिंग बट इट एज गॉट ए लार्ज एप्लीकेशन अभी हाइड्रोजन बोर्डिंग के लिए अभी रिसर्च चल रहा है फिजिकल साइंस डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रहा है जो हाइड्रोजन बोर्डिंग वी आर एबल टू वी आर एबल टू डिजाइन ए मोलिकूल और डिजाइन ए मोलिकूल हुई इज कैपेबल ऑफ हैविंग इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रॉपर्टीज दैट इज डिवाइस टेक्नोलॉजी दैट इज एल सी डी टेक्नोलॉजी एल ई टेक्नोलॉजी सो ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो दैट इज द बेसिस दैट दो टेक्नोलॉजी हैज गॉट द बेसिस एज हाइड्रोजन बोर्डिंग आवर लाइफ साइकिल यू यू स्टडी इन योर बायोटेक्नोलॉजी how due to hydrogen bonding this dna sequencing is going on this dna that is adenine thymine guanine cytosine so these are four bases of dna so this will undergo hydrogen bonding and they will bind together so that is all that is all that that is that hydrogen bonding is a very weak bond although it is a very weak bond although but it has got a large number of applications in our today's world okay so <coughs> so now we are going to discuss strength of hydrogen bonding so this hydrogen bonding is a very weak bond as i said earlier so it needs hydrogen bond is a weak bond and require it requires so we will discuss now strength of hydrogen bonding strength of hydrogen bond so it is a weak bond and it require only 12 to 40 kilojoule per mole of energy to break it needs only 12 to 40 kJ per mole of energy to break okay next see let us see uh, we will take let us take two uh, few examples like hf molecule is the hydrogen bonding hoga then water molecule ka ho then ammonia molecule ka hn so the hydrogen bonding between h and f hf of one atom with the h of other atom hmm so this is have water so this is uh, another another hydrogen bonding between between another water molecule okay so this energy is very like this in nh3 also like this so this energy is very very low energy is required to break this hydrogen bonding so this hf requires 40 kJ per mole of energy okay this water molecule ka bond break karne ke liye humko chahiye 25 kJ per mole of energy and this nh3 molecule ka bond break karne ke liye hum ko chahiye only 12 kJ per mole of energy to break this hydrogen bonding okay so that is why we have got a uh, uh, huge as i have said that hydrogen bonding has got a huge application in in today's world so one application is the desert ki bol diya maine one orthon ectophenol is having higher boiling point than para ectophenol okay next uh, 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 application hai Uh, a big answer to question here that is a we very frequently asked questions in final exam explain why i splurts on water explain why i splurts on water so this is a very important question explain why i splurts on water so dekho kaise kaise i splurt splurt karta hai water mein so that this is the question explain explain why why i Floats on ice. Floats on water. Okay, this is a question. So, see, what water me? What happened? Water me? This is a water molecule. Okay, this is a water molecule. It will undergo hydrogen bonding with another water molecule. It will undergo hydrogen bonding with another water molecule. So, this is a water molecule. 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 Now because of this hydrogen bonding, it is make, making a case-like structure. It is making a case-like structure in the medium. 
ओके सो जो उसका जो बीच का जो पोर्शन है वो क्या है केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा करके केज लाइक ऐसा करके एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाने से क्या हो रहा है बीच में जो डेंसिटी कम है डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है दैट इज वाई इफ यू कीप इफ यू गिव आइस क्यूब ऑन ए ग्लास ऑफ वाटर इट विल फ्लॉट ऑन वाटर सो इसका आंसर एन सी बुक में लिखा हुआ है तुम लोग लिख सकते हो और मैं भी अभी भी मैं अभी जो बोल रहा हूँ You can take it as a reference. So this that is why I slots on water. Next question, जो है वो है Q H two S is a gas, whereas H two is a liquid. Why H two S is a gas, whereas H two O is a liquid? Because H two is a liquid because there exists hydrogen between hydrogen bonding between uh, uh, water molecules. Whereas in H two S molecule there is no hydrogen bonding. There is no hydrogen bonding. That is why एस टू एस इज ए गैस वायर एस एस टू ओ इज ए लिक्विड और एक क्वेश्चन है वाई ग्रिसरोल इज मोर विस्कस देन इथानॉल वाई ग्रिसरोल इज मोर विस्कस देन इथानॉल सो देखो क्या है इसका आंसर दिस क्वेश्चन आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन इज ओके ये सब क्वेश्चन एन सी आर टी क्वेश्चन का है एन सी आर टी क्वेश्चन है और ये फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन में से एक है सो वाई दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिसरोल दिस इज द formula of glycerol CH2OH CHOH and CH2OH okay or alcohol ka formula kya hai alcohol ka formula hai ROH okay so glycerol ki jyada viscous hai ye dekho dekho alcohol mein kya ho raha hai it will undergo hydrogen bonding with with another alcohol molecule it will undergo hydrogen bonding with another alcohol molecule okay ओके इट इज अंडरगो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड अदर वाटर एल्कोहल मॉलिक्यूल ओके सिमिलरली इन ग्लिसरोल आल्सो देयर इज अ एक्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ग्लिसरोल इज मोर देन इन केस ऑफ एल्कोहल इन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन ग्लिसरोल देन इन केस ऑफ एल्कोहल दैट इज व्हाई हाइड्रोग्लिसरोल इज मोर विस्कस ग्लिसरोल अगर तुम लोग ग्लिसरीन जो है शॉप में मिलता है और दैट ग्लिसरीन इफ यू स्प्रेड इट इन सम सरफेस तुम देखोगे कि ये मूव नहीं कर रहा है इट इज गॉट ए फ्रिक्शन ऑन मूविंग तो दैट दैट इज दैट दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कस प्रॉपर्टी और और मीन्स यू कैन से रेजिस्टेंस टू फ्लिडिटी रेजिस्टेंस टू फ्लिडिटी इज कॉल्ड विस्कोसिटी सो दैट इज वाई ग्लिसरोल में जो जो कि कि तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है एल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है That is why this extent of hydrogen bonding is more in glycerol than that that in alcohol. That is why glycerol is more viscous than alcohol. So viscous का बारे में तुमको पता चल गया अभी. What is viscosity? It is resistance to fluidity. If you drop if you drop uh, glycerin on some surfaces, if you drop glycerin on surfaces, you see that it will not move. But if you if you drop um, alcohol. On some surfaces, it will move. It will move from this portion to that portion. Okay, so the, that is the, that is called that is that is called this resistance to fluidity is called viscosity. So glycerol kya hai? Viscous hai than ethanol. Uska reason kya hai? Because of hydrogen bonding. Next hai ki dek dekna ki jaise ki cotton cloth, cotton cloth or synthetic cloth, cotton cloth or synthetic cloth. Cotton cloth kya hota hai? Oh kya hota hai? Uh, it takes a long time, long time to dry. Then cotton. Uh, why cotton cloth take a long time to dry compared to synthetic cloth? Synthetic cloth, if we put it in the dryer, if we put it in the dryer, then it will dry quickly. But cotton cloth does not dry quickly. That is also because of hydrogen bonding. What is it? Cotton cloth's fiber. Cotton cloth's fiber. That fiber makes a hydrogen bond with the water molecule. So as a result, there is association of एज ए रिजल्ट देर इज एसोसिएशन सो इट विल टेक मोर टाइम फॉर वाटर मोलिकल्स टू एस्केप इन टू द एटमोसफियर इट विल टेक मोर टाइम फॉर द वाटर मोलिकल्स टू एस्केप इन टू द एटमोसफियर सो कॉटन क्लॉस का जो कॉटन का जो फाइबर है दैट विल अंडर गो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉटन फाइबर एंड बिटवीन कॉटन का जो फाइबर उसका नाम है सेलुलॉस आई लेट मी टेल यू कॉटन का जो फाइबर है उसका नाम है सेलुलॉस so cellulose cellulose fiber or water molecule mein hydrogen bonding ho raha hai so as a result there is association of molecules 
and it takes more time for the water molecules to escape to the atmosphere the which is not happening in case of synthetic cloth that is why cotton cloth take long time to dry as compared to synthetic cloth so these are some examples and applications of hydrogen bonding ncert book mein bahut acche se diya hua hai agar kisi bhi koi problem ho raha hai to you are free to ask me over my whatsapp number okay you can write the questions down on your in a number and you can ask ask me the answer i can explain to you uh, if 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 there is a problem still persist we can have a we can have a um, that is uh, what is called uh, means we have, we can have conversation between ourselves hum log ek dusre ke sath baat kar sakte hai to 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 make the things clear okay so this is what is about hydrogen bonding so interactive expression bhi ho sakta hai agar main tum log question likh ke dena koi problem hona hone se tum log question question likh ke dena whatsapp my whatsapp number pe so then i will answer this that answer the answer those questions if still problem persist we can have a interactive session like with various kind of apps are there like zoom app google meet app so we can have interactive session and we can have a nice discussion to get the to, to get the things done clear okay so uh, this is uh, what i why what i want to say about hydrogen bonding concept man lo mere pyare bachcho ye concept jo hai do this bond is a weak bond but which has got a large application especially in your biology especially in your biology because many of you are going to become doctors in future in, in future days so biology mein hydrogen bonding bahut hi zyada एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका जो मेन जो है बाय है ह्यूमन बॉडी का जो मेन जो है डेट इज डीएनए डीएनए इज टोटली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज डीएनए का जो चार बेजेस है जिसका नाम मैंने पहले भी मतलब एक बार बोला था एटेनाइन थाइमिन गुएनाइन साइटोजिन एटेनाइन थाइमिन गुएनाइन साइटोसिन दिस दिस नेम्स में बी ऑफ ग्रीक कैन अभी अगर अभी शायद तुम लोग को लग रहा है कि ये क्या नाम है लेकिन दो तीन महीने के बाद जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे बायोलॉजी का तब तुमको लगेगा कि नहीं ये नाम तो हमने बहुत ज़्यादा सुना सुन लिया है ऑलरेडी सो दिस बेजेस दिस आर कॉल्ड बेजेस ऑफ डी एन ए दिस आर बेज फोर बेजेस विच आर प्रेजेंट इन डी एन ए एंड बिटवीन दिस बेजेस वाट एग्जिस्ट हाइड्रोजन बोर्डिंग एग्जिस्ट सो इफ देर इज हाइड्रोजन बोर्डिंग एग्जिस्टिंग दैन that is this means this life is existing life is existing the hydrogen bonding it becomes the uh, basic basis of life the hydrogen bonding plays a vital important role in our daily life and uh, jaise ki maine bola hai ki tumko chai pina hai biscuit le liye biscuit ko aisa break kiya to ek jo awaaz jo aa raha hai na the sound jo nikalta hai that is nothing but the breakage of hydrogen bond you take a piece of paper you are doing some rough work or in a piece of paper and then you want to throw this paper out in the dustbin agar tab tum kya karoge ki is paper ko torn karoge tear karoge if you tear that paper you will see you will you will hear one sound okay that sound is nothing but the breakage of hydrogen bonding so we see how it becomes the basis of our life so that is why i am telling again again though this bond is a very weak bond which requires only 12 to 40 kJ per mole of energy to break but it plays a vital important role in our today's world okay next jo hai bonding jo hai wo hum discuss karne ja rahe hain usko bolte hain coordinate bonding coordinate covalent bonding the last topic of our chemical bonding chapter main fir se bol raha hu my dear students you go to this chapter very well we go to chapter very well because this chapter carries a huge amount of mark in your final exam as well as your entrance exam not only that this chapter is the backbone of chemistry this chapter is the backbone of chemistry the more the more you study chemistry you will get this chapter again and again in your life if you study suppose if you study bsc chemistry specialization then you will get chemical bonding chapter if you study msc then master degree in chemistry If you do master degree in chemistry, then also you will get chemical bonding chapter. If you do research in chemistry in your future days, 
then also you have to use this chapter so this chapter you make it your own cup of tea you make it your own comfort zone okay because this chapter is the basis structure of atom and chemical bonding this chapter is the basis of chemistry in your daily life okay so next we are going to start coordinate bonding coordinate covalent bonding coordinate coordinate covalent bond okay coordinate covalent bonding so how this bonding is happening it is happening by the donation of electron it is happening by the donation of electron so dekho coordinate bonding जो है जैसे कि हम लोग उसको एग्जाम्पल लेने के लिए बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस थ्री ओ प्लास एस थ्री ओ प्लास उसका नाम क्या है हाइड्रोनियम आयोन हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयोन तो उसका क्या कैसा फॉर्मेशन हो रहा है ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल ओके दैट वी आर प्लान इन आवर बैलेंस फॉर क्यूरी दैट वी कैस गॉट टू लोन कैर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज गॉट एंगुलर शेप ना हो क्या है एच हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर कितना है वन एस वन और हाइड्रोजन प्लस का क्या होगा एटोमिक नंबर वन एस जीरो मतलब इसका एक एक बैलेंस एक एक शेल उसका पूरा वैकेंट है अभी क्या करेगा ये वाटर को आके बोलेगा भाई तुम्हारा तो ये रोल पे इलेक्ट्रॉन है सो क्यों ना तुम ये रोल पे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो डोनेट कर दो ओके so it will donate this pair to h plus okay it will donate this pair to h plus and it will form like this this is like this type of molecule okay so abhi ek h aa raha hai aur isme ek lone pair kam ho jayega so bad jo ki ek lone pair oxygen se kam ho gaya hai to ye this oxygen will develop plus charge this oxygen will develop plus charge and that is why we will write it as h3o plus molecule okay नेक्स्ट देखो हम लोग लेंगे एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम उसका फॉर्मूला है एन एच फोर प्लस आयन ओके सो देखो ये है हमारा एमोनिया का स्ट्रक्चर एन एच थ्री मोलिकुल ओके जो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्री से ऑलरेडी पढ़ चुका है इसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल शेप है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है so ammonia molecule now when hydrogen plus hydrogen plus will come in contact with ammonia molecule so same same story will be repeated here again hydrogen bolega ki ammonia ko bhai mera to ek shell pura vacant hai kyun na tum ye pair mujhe de do dan dan kar do donate kar do so ammonia bolega ammonia ion ammonia molecule bolega okay theek hai tum le lo to kya ho jayega form ho jayega ye ek h hai ye ek h hai एक एच है और एक एच है तो हम नाइट्रोजन का जो लोन किया है चला गया ना उसमें डेवलप एक प्लास चार्ज तो दैट इज वे वेराइटी कैस एम एन एच फोर प्लास आयोन सो क्योंकि ये डोनेशन से बन रहा है ना तो क्योंकि ये डोनेशन दिए बॉन्ड जो जो हो रहा है दैट इज ऑनली ऑनली बाय डोनेशन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको सो दिस दिस बॉन्ड इज बींग फॉर्मिंग बाई द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो जो देता है जो दाता है जो दाता जो मतलब कोई जो को, कोई भी एक सामान को, जो कोई देता है तो विदाउट एनी इंटरेस्ट उस जो जो आदमी कोई एक सामान किसी को सपोज तुम तु, तुम्हारा दोस्त तुमको एक चीज़ दे दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट सो दैट दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज दाता सो दैट सिंस इट इज इट इज इट इज इट इन्वॉल्व दिस कॉन्सेप्ट दैट इज वाई दिस बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड दिस बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डिनेट कॉवरेंट और डेटिव बॉन्डिंग कॉर्डिनेट कॉवरेंट बॉन्डिंग और डेटिव बॉन्डिंग सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड और जो आज आज हम लोग डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड थ्री इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दैट इज फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड न्यू सॉरी नाइट्रोजन फॉन हाइड्रोजन एटम बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड फॉन सो हमने देखा है कि एच एफ मोलिकुल में मोलिकुल में कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वाटर मोलिकुल में कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है देन एमोनिया मोलिकुल में कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है अभी नेक्स्ट हमें देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आउट ऑफ टू टाइप्स इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज बिटवीन टू डिफरेंट मोलिकुल्स एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज बिटवीन विद इन द सेम मोलिकुल सो हमने एक एज एक मोलिकुल लिया नाइट्रोफिनॉल उसका तीन ऐसा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है मेटोनाइट्रोफिनॉल है पेरानाइट्रोफिनॉल है 
पैराइट्रोफिन में क्या हो रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बोर्डिंग हो रहा है एक पैरा एक पैराइट्रोफिन दूसरा पैराइट्रोफिन के साथ हाइड्रोजन बोर्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन इंट्रा ऑर्थोनाइट्रोफिन में इंट्रामोलिकुल विद इन द मोलिकुल स्टेज हाइड्रोजन बोर्डिंग स्टेकिंग पे इंट्रामोलिकुल हाइड्रोजन बोर्डिंग हो रहा है इसके लिए ऑर्थोनाइट्रोफिन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है देन एज कम्पेयर टू पैराइट्रोफिन ये है एक एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा है कि क्यू आइस फ्लोट होता है वाटर में इफ वी टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रॉप टू और थ्री क्यूब्स ऑफ आइस इन दैट यू सी दैट आइस क्यूब विल फ्लोट ऑन वाटर वाई बिकॉज दिस वाटर मोलिकुल्स फॉर्म्स द आइस सो वाटर मोलिकुल्स पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन बोर्डिंग हो रहा है एज ए रिजल्ट ए केज लाइक स्ट्रक्चर इज बिंग डेवलप ओके वेयर द डेंसिटी इज वेरी लेस दैट इज वाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर दूसरा जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा है कि वाई कॉटन क्लॉथ टेक मच टाइम टू ड्राई एज कम्पेयर टू सिंथेटिक क्लॉथ क्योंकि कॉटन का जो फाइबर है सेलुलस फाइबर इट गेट्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मोलिकुल्स एज ए रिजल्ट देर इज एसोसिएशन ऑफ मोलिकुल्स एंड एज ए रिजल्ट इट टेक्स मोर टाइम फॉर वाटर मोलिकुल्स टू एस्केप इन टू द एटमोसफियर ओके नेक्स्ट देखे हम लोग देखे हैं कि वाई एच टू एस इज ए गैस वायरस एच टू ओ इज ए लिक्विड एस टू एस क्या है एस और दो हाइड्रोजन है एस टू ओ में क्या है ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है तो एस टू ओ में हाइड्रोजन बोर्डिंग होगा बिकॉज हाइड्रोजन बोर्डिंग इज बींग टेकिंग प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्न ओके सो फॉर्न में ऑक्सीजन है लेकिन सल्फर नहीं है सो दैट इज वाई एस टू एस इज ए गैस वायर एस एस टू ओ इज ए लिक्विड नेक्स्ट हमें देखा है कि हाइड्रोजन बोर्डिंग का जो स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी लेस दैट इज ए वीक बॉन्ड That is a weak attractive force between two molecules. That is a weak bond, and it needs very small amount of energy to break. That is 12 to 40 kilojoule per mole of energy. So, we have taken three molecules, like HF molecule, like water molecule, like and ammonia molecule. Liya. So, in HF molecule, the hydrogen bonding strength is about 40 kilojoule per mole of energy. Very much higher than water molecule. The hydrogen bonding strength is 25 किलो जूल पार मोल ऑफ एनर्जी एंड एमोनिया मोलिकुल में जो हाइड्रोजन बोर्डिंग का जो स्ट्रेंथ है दैट इज ओनली 12 किलो जूल पार मोल ऑफ एनर्जी सो दिस इज व्हाट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मींस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे नेक्स्ट वन क्वेश्चन आई वांट टू गिव इट गिव यू गिव टू यू एज हुमार राइट हुमार एक्सप्लेन व्हाई आ वाटर हैज एक्सप्लेन वाई वाटर हैज मैक्सिम डेंसिटी एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड एक्सप्लेन वाई द क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन वाई वाटर हैज मैक्सिम डेंसिटी एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड यू फाइन द आंसर इन योर एन सी आर टी बुक सो इफ यू डू नॉट फाइन स्टिल यू कैन आस्क मी एक्सप्लेन वाई वाटर हैज has maximum density maximum density at 4 degree centigrade at 4 degree centigrade this is a question which i am giving to you as homework so try to find the answer okay so with this our chapter ends here it's a it was a long session of 17 lectures so i hope you have uh, enjoyed the chapter with me Uh, so next next class on my next class i am going to start a new chapter from tomorrow onwards your class will be taken by your our principal sir dr that is dr jayawati mozumdar sir and then after that i will join again with a new chapter new concept of chemistry so i think i hope that you have enjoyed me with me this 17 16 or 17 lectures whatever i have given regarding this chapter and again and again i am saying my dear student this this chapter is the basis of chemistry is the backbone of chemistry so don't ever forget to read this chapter again and again so with this i want to end up my session here for today and also for some time being so all the best wishes from the core of my heart and you study well and with the faculty of chemistry department of physics presidency junior college are here to help the people all the time thank you very much my dear students